ആൽഫ ടിവിയുടെ സത്യവെളിച്ചം പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഒരിക്കലൂടെ സ്വാഗതം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനങ്ങളും അറിയിക്കുന്നു നമ്മുടെ എബ്രാഹ ലേഖന പഠന പരമ്പരയുടെ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുകയാണ് പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ചില ക്ലാസ്സുകളിൽ പഴയ നിയമ വിശ്വാസ വീരന്മാരായ ചില ആളുകളെയും അവരുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതയുമാണ് നാം കണ്ടത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുകരണീയമായ പല മാതൃകകളുമുണ്ട് അവർ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രായോഗികമായി അവരിൽ കാണുവാൻ കഴിയുന്ന ചില മാതൃകകളാണ് നാം അവിടെ കണ്ടത് ഇന്ന് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നാം ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആദ്യം നമുക്കതൊന്ന് വായിക്കാം എബ്രാഹി ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആകയാൽ നാമും സാക്ഷികളുടെ ഇത്ര വലിയൊരു സമൂഹം നമുക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് സകല ഭാരവും മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപവും വിട്ട് നമുക്ക് മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടുക വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനുമായ യേശുവിനെ നോക്കുക തൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരുന്ന സന്തോഷമോർത്ത് അവൻ അപമാനമലക്ഷ്യമാക്കി ക്രൂശിനെ സഹിക്കുകയും ദൈവസിംഹാസനത്തിൻ്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് ഇരിക്കുകയും ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ക്ഷീണിച്ചു മടുക്കാതിരിപ്പാൻ പാപികളാൽ തനിക്ക് നേരിട്ട ഇങ്ങനെയുള്ള വിരോധം സഹിച്ചവനെ ധ്യാനിച്ചു കൊള്ളുവേൻ സാക്ഷികളുടെ വലിയ സമൂഹം നമുക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഈ അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ള ആ സാക്ഷികളാണ് വിശ്വാസ വീരന്മാർ എന്ന് നമുക്കവരെ വിശേഷിപ്പിക്കാം ഇന്ന് അവരൊക്കെ അവരുടെ വിശ്വാസ ജീവിതം തികച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ വിശ്രമിക്കുകയാണ് ആ നിലയിൽ സാക്ഷികളുടെ വലിയ സമൂഹം അവരിന്ന് സാക്ഷികളാണ് സാക്ഷികളുടെ വലിയ സമൂഹം നമുക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കുക എന്നാൽ നാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ഈ വേദഭാഗം നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് മുമ്പിൽ ഒരു ഓട്ടമുണ്ട് അത് നാം സ്ഥിരതയോടെ ഓടുക ഇവിടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെ ഓട്ടം എന്ന ഒരു പ്രയോഗം കൊണ്ടാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഓടുവാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ നിലയിൽ ഒരു താരതമ്യം നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് വിശ്വാസ ജീവിതത്തെ ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നാം ഓർക്കേണ്ടത് ഈ സാക്ഷികൾ ചുറ്റും നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷേ നാം ഇന്ന് ഓടുമ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങാം അവരിൽ നിന്ന് നല്ല മാതൃകകൾ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം എന്നാൽ നാം നോക്കേണ്ടത് മുൻപോട്ടാണ് ചുറ്റുപാടിലേക്കല്ല നമുക്കറിയാം ഒരു ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഏതാനും ചില ആളുകൾ ഓടുവാൻ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കായിട്ട് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ ട്രാക്കിലൂടെ അവർ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഓടി വിജയം വരിക്കുക ചുറ്റും ഒരു വലിയ ഗ്യാലറി കാണും ഗ്യാലറിയിൽ അനേക സാക്ഷികൾ കാണും അവിടെ നിന്ന് വേണ്ട പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമുക്ക് തരും ആ പ്രോത്സാഹനങ്ങളൊക്കെ നാം ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് ഓടുന്നത് പക്ഷേ ഓട്ടക്കളത്തിൽ നിന്ന് ഓടുമ്പോൾ അവിടേക്കല്ല നാം നോക്കുന്നത് നാം നോക്കുന്നത് നേരെ മുൻപിലേട്ടാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഓടുന്ന ഓട്ടം അതാണ് വിശ്വാസ ജീവിതം എന്ന് ഇവിടെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ നാം നോക്കേണ്ടത് ആരെയാണ് ഈ സാക്ഷികളെയല്ല പിന്നെ ആരെയാണെന്ന് അവിടെ പറയുന്നു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനുമായ യേശുവിനെ എന്ന് പറയാൻ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ പൂർണ്ണമായി നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കുവാനും ആശ്രയിക്കുവാനും കൊള്ളാവുന്നത് യേശുക്രിസ്തു മാത്രമാണ് നാം ആ വിശ്വാസ വീരന്മാരുടെ ചരിത്രം നേരത്തെ പഠിച്ചു നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് അവരിൽ നിന്ന് നാം കണ്ടത് മാതൃകയാക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നാൽ നമുക്കറിയാം അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലും മറ്റൊരു വശമുണ്ട് വീഴ്ചകളുണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പരാജയങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അബ്രഹാം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ അവിടെ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതത്തിലും ചില പോരായ്മകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ചിലപ്പോൾ ചില കള്ളം പറയുന്ന ചില പ്രത്യേകതകളൊക്കെ അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് മോശയുടെ ജീവിതം നല്ല മാതൃകൾ ഇവിടെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കോപിക്കുന്ന മോശയെ നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് യാക്കൂബിൻ്റെ ജീവിതം പഴയ നിയമം പഠിച്ചാലറിയാം പോരായ്മകൾ ഒത്തിരിയുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് ദാവീതിൻ്റെ ചരിത്രം ഈ പഴയ നിയമ പിതാക്കന്മാരൊക്കെ നല്ല മാതൃകകൾ കാണിക്കുമ്പോഴും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മറുവശമുണ്ട് വീഴ്ചകളുണ്ട് പോരായ്മകളുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു കുറവുമില്ലാത്ത ഒരു പോരായ്മകളുമില്ലാത്ത നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയത്തിന് നമുക്ക് പൂർണ്ണ
യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകൻ രണ്ട് പൂർത്തി വരുത്തുന്നവൻ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് വിശ്വാസം അത് യേശു ക്രിസ്തുവിലെ വിശ്വാസത്തോലാണ് നമുക്ക് രക്ഷയുള്ളത് രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ നാം നോക്കിയത് യേശു ക്രിസ്തുവിലാണ് ഇന്നും ആർക്കും രക്ഷ പ്രാപിപ്പാൻ നോക്കുവാൻ കൊള്ളാവുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് മറ്റൊരുത്തനിലും രക്ഷയില്ല നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിൻ്റെ കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നൽകപ്പെട്ട വേറെ ഒരു നാമവുമില്ല എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരൊറ്റ നാമമേ ഉള്ളൂ അത് യേശു ക്രിസ്തു മാത്രം അവ രക്ഷയ്ക്കായി നോക്കുവാൻ കൊള്ളാവുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് നമുക്ക് നോക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മാത്രമാണ് രക്ഷയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആത്മീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി നോക്കുവാൻ കൊള്ളാവുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളുടെ നടുവിൽ കഷ്ടതകളുടെ നടുവിൽ ആശ്വാസത്തിനും ധൈര്യത്തിനുമായി നമുക്ക് ഓടിച്ചെല്ലാവുന്ന അഭയസ്ഥാനം നമുക്ക് നോക്കുവാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഏക സ്ഥാനം യേശു ക്രിസ്തു താൻ മാത്രമാണ് ആ നിലയിൽ പഴയ നിയമത്തിലെ പിതാക്കന്മാരെക്കാൾ എന്തുകൊണ്ടും ശ്രേഷ്ഠനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെയാണ് പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിലും പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭ ഭാഗത്തിലുമായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് യേശുവിനെ നോക്കുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മൂന്നാം വാക്യത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവനെ ധ്യാനിച്ചു കൊള്ളുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചില പ്രത്യേക പ്രബോധനങ്ങളും ഈ വേദഭാഗത്ത് നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് അതിലൊന്നാമത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടുക എബ്രാഹിം ലേഖന കർത്താവ് ആരാണെന്ന് ഇതിൻ്റെ പ്രാരംഭ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോസ്റ്റലിനായി പൗലൂഷനാൽ എഴുതപ്പെട്ട ഒരു ലേഖനമാണ് എബ്രാഹിം ലേഖനം അതിൻ്റെ ചില തെളിവുകളും നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പൗലോസ് തൻ്റെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും താൻ ഓടുന്നവനായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഫിലിപ്പ് ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ തൻ്റെ സാക്ഷ്യം പറയുമ്പോൾ താൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു പിമ്പിലുള്ളത് മറന്ന് മുമ്പിലുള്ളതിനായിട്ട് ആഞ്ഞിക്കൊണ്ട് ക്രിസ്തുവേശുവിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരമവിളിയുടെ വിരുദിനായി ലാക്കിലേക്ക് ഓടുന്നു തിമൂത്തിയോസിന് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനത്തിൽ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന സമയത്ത് താൻ പറയുന്ന ചില വാക്കുകളുണ്ട് ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതു ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ പൗലോസ് തൻ്റെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തെ ഓട്ടം എന്ന ഒരു പദം കൊണ്ടാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുതന്നെയാണ് നമ്മോട് ഇവിടെയും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് മുമ്പിൽ ഒരു ഓട്ടമുണ്ട് അത് സ്ഥിരതയോടെ ഓടുക ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ഈ സ്ഥിരത ഉണ്ടായിരിക്കണം വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ ഈ സ്ഥിരത അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് വിശ്വാസ ജീവിതം ഇന്ന് ഏതളവിൽ നാം നിലനിർത്തുന്നുവോ പുറകോട്ട് പോകുവാൻ പാടില്ല നാം മുൻപോട്ട് തന്നെ വളർച്ചയുടെ പടവുകളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടവരാണ് അതാണ് വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം വിശ്വാസ ജീവിതം സ്ഥിരതയോടുകൂടി ഓടി തീർക്കേണ്ടതാണ് നമുക്കറിയാം ചിലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചില സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദ നിമിത്തം അവരുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ പിന്നോക്കം പോകാറുണ്ട് തളർന്നു പോകാറുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു ദൈവപൈതലിനെ കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവർ തളർന്നു പോകാതെ പിന്മാറി പോകാതെ അവരുടെ വിശ്വാസ ജീവിതം സ്ഥിരതയോടുകൂടി അവർ ഓടി ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് ചെല്ലണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ സ്ഥിരതയോടെ ഉള്ള ഓട്ടത്തിന് തടസ്സമായി വരാൻ സാധ്യതയുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊന്ന് സകല ഭാരവും രണ്ട് മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപവും ഇവിടെ ഈ ഭാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സാധാരണ ഒരു ഓട്ടക്കളത്തിലെ ഓട്ടക്കാരെ നാം വീക്ഷിച്ചാൽ അവരും ഭാരമൊക്കെ കുറച്ചായിരിക്കും ഓടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ സാധാരണ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ധരിക്കുന്ന എല്ലാ വസ്ത്രങ്ങളുമൊന്നും ധരിച്ചുകൊണ്ടല്ല ഭാരമൊന്നും കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടല്ല ഓട്ടക്കളത്തിൽ എത്തുന്നിടം വരെ അവർ കൊണ്ടുവന്ന ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ചിട്ട് അത്യാവശ്യം വസ്ത്രം മാത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഭാരമൊക്കെ മാറ്റി ഒഴിവാക്കിയാണ് അവർ ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഓടാൻ നിൽക്കുന്നത് എന്തിനാണ് മറ്റു ഭാരമൊന്നും അവരുടെ ഓട്ടത്തിൻ്റെ സ്ഥിരതയ്ക്കും വേഗതയ്ക്കും ഒരു തടസ്സമാകരുത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നാം പലവിധ ഭാരങ്ങൾ വെച്ചു പുലർത്തുന്നവരും ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവരുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ പത
കരുതുന്നതാകയാൽ എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് പത്രോ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാരം ചുമക്കുവാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് സകല ഭാരവും അതൊരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതായിരിക്കാം സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതായിരിക്കാം നമ്മുടെ മക്കളോടുള്ള ബന്ധത്തിലായിരിക്കാം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ആവശ്യങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതായിരിക്കാം ചുറ്റുപാടുകളുടെ സമ്മർദ്ദങ്ങളിലൂടെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഭാരങ്ങളായിരിക്കാം ഒരു ദൈവവൈതലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സകല ഭാരവും കർത്താവിൻ്റെ മേലിട്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതം നമുക്ക് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതുവാനുണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് അപ്പോൾ സകല ഭാരവും വിട്ട് പിന്നെ അടുത്തു പറയുന്നത് മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപവും വിട്ട് വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പാപം വേദവസുഖത്തിൽ പാപം എന്ന വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നാം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഓർപ്പിക്കുന്ന നിരവധി വാക്യങ്ങളുണ്ട് പാപത്തോട് എപ്പോഴും ഒരു വേർപാട് പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഇനിയും പാപം ചെയ്യരുത് എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ദൈവവൈതലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാപത്തിൻ്റെ വഴികളിൽ ഇനിയും പോകുവാൻ അനുവാദമില്ല ഇവിടെ മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ചിലത് നാം വിടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാലും വിടുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം മുറുകെ പിടിക്കുന്നതായി തീരാം അതും വിട്ട് അത് വിട്ട് ഓടണമെങ്കിൽ ദൈവവചനത്തിൽ ആവശ്യമായ എക്സസൈസ് വ്യായാമം നാം ചെയ്യുന്നവർ ആയിരിക്കണം ദാവീത് പറയുന്ന വാക്കുകളുണ്ട് ഞാനോ നിന്നോട് പാപം ചെയ്യാതിരിപ്പാൻ നിൻ്റെ വചനം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് അപ്പം ദൈവവചനത്തിൽ നിരന്തരം വ്യായാമം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരന്തരം ദൈവവചനം വായിക്കുകയും ദൈവവചനം ധ്യാനിക്കുകയും ദൈവവചനത്തിലൂടെ നമ്മുടെ വളരെയേറെ സമയം ചിലവഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാപ വഴികളിൽ നിന്ന് അകന്ന് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപവും വിട്ട് വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ സ്ഥിരതയെ നഷ്ടപ്പെടുത്താവുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സകല ഭാരവും മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപവും സകല ഭാരവും അത് ചുമക്കുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവുണ്ട് മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപം ദൈവവചനത്തിലൂടെ ദൈവവചനത്തിലെ നമ്മുടെ ബന്ധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദൈവവചനത്തോട് നാം പുലർത്തുന്ന ആ അടുപ്പത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ പാപത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് നമുക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സാക്ഷികളുടെ സമൂഹം ചുറ്റുമുണ്ട് അവർ പ്രോത്സാഹനം തരുന്നുണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അനേക മാതൃകാപരമായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം അത് സ്വീകരിച്ച് എന്നാൽ പൂർണ്ണമായി അവരെ നോക്കാതെ മുൻപോട്ട് നോക്കി കർത്താവിനെ മാത്രം നോക്കി നമ്മുടെ ജീവിതം മുൻപോട്ട് നയിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വിജയകരമായി ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചേരുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടുക രണ്ടാമത് ഇവിടെ പറയുന്നത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനുമായ യേശുവിനെ നോക്കുക എന്നാണ് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചു നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ പൂർണ്ണമായി നമുക്ക് നോക്കുവാൻ കൊള്ളാവുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിലാണ് രക്ഷ ഞാനത് ഓർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ആത്മീയ വളർച്ചയ്ക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിനെയാണ് നോക്കേണ്ടത് പ്രശ്നങ്ങളുടെയും പ്രയാസങ്ങളുടെയും നടുവിലും നമുക്ക് നോക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒന്ന് അവൻ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകനാണ് രണ്ടാമത്തത് അവൻ പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനുമാണ് എന്ന് പറയാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ അവനെ നോക്കി അവനിൽ വിശ്വസിച്ച് നാം ആരംഭിച്ച ആ ജീവിതത്തിൽ നമ്മെ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലെത്തിക്കുന്നവനാണ് കർത്താവ് പൂർത്തീകരണത്തിലെത്തിക്കുന്നവനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മെ വിശ്വാസത്താൽ രക്ഷയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഇട്ടുകളയുന്നവനല്ല മറിച്ച് നമ്മെ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലെത്തിക്കുന്നവനാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനുമായ യേശുവിനെ നോക്കുക അടുത്ത കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരുന്ന സന്തോഷം ഓർത്ത് അവൻ അപമാനമലക്ഷ്യമാക്കി ക്രൂശിനെ സഹിച്ചു എന്ന ഇത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ചില വാക്കുകളാണ് അപമാനമലക്ഷ്യമാക്കി ക്രൂശിനെ സഹിച്ചു നമുക്കറിയാം താൻ ക്രൂശിൽ ഇതൊക്കെ അനുഭവിച്ചത് നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മെ പാപത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നാൽ അതേക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരുന്ന സന്തോഷം ഓർത്ത് എന്ന് അവിടെ
താൻ അനുഭവിക്കുന്ന അപമാനത്തിൻ്റെയും താൻ അനുഭവിക്കുന്ന ക്രൂശീകരണത്തിൻ്റെയും താൻ അനുഭവിക്കുന്ന വേദനയുടെയും ഫലം അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് മുൻപോട്ട് നോക്കി കണ്ടപ്പോൾ അത് തൻ്റെ മനസ്സിൽ സന്തോഷത്തിന് കാരണമായി തീർന്നു തൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരുന്ന സന്തോഷം ഓർത്ത് ദൈവവചനത്തിലൂടെ ഈ സത്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഇന്ന് ആരെങ്കിലും കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായി സ്വീകരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ രക്ഷ അനുഭവത്തെ സന്തോഷ വിഷയമായി അവിടെ കിടന്ന് കണ്ടു അതുകൊണ്ട് അപമാനമലക്ഷ്യമാക്കി ക്രൂശിനെ സഹിക്കുവാൻ തനിക്ക് സാധിച്ചു എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ആ നിലയിൽ അപമാനമലക്ഷ്യമാക്കി ക്രൂശിനെ സഹിക്കുകയും അടുത്തു പറയുന്നു ദൈവ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ ആശയം ഇതിനോടകം പല പ്രാവശ്യം എബ്രാഹി ലേഖനത്തിലൂടെ നാം ചിന്തിച്ചതാണ് കർത്താവ് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന കാര്യം സാധിച്ച് സകലവും നിവൃത്തിയായി എന്ന് പറഞ്ഞ് മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് ചെയ്യേണ്ടത് മുഴുവൻ ക്രൂശിൽ നിർവഹിച്ച് ആ മരണത്തിലൂടെ മനുഷ്യവർഗത്തിന് രക്ഷയൊരുക്കി അടയ്ക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തു ഇന്ന് മഹിമയുടെ വലത്തു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദൈവസിംഹാസനത്തിൻ്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വെളിപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാക്യം വായിച്ചാൽ കർത്താവ് ഇന്ന് സിംഹാസനത്തിൻ്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്കെന്ത് പ്രയോജനം എന്നൊരു വാചകം അവിടെയുണ്ട് വെളിപ്പാട് ദിവസം മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാക്യം സഭകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ദൂതുകളാണ് അതിൽ ലവതിക്കുക സഭയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ദൂതിൽ അതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് പറയുകയാണ് ജയിക്കുന്നവന് ഞാൻ എന്നോടുകൂടെ എൻ്റെ സിംഹാസനത്തിലിരിപ്പാൻ വരം നൽകും ഞാനും ജയിച്ച് എൻ്റെ പിതാവിനോടുകൂടെ അവൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നതുപോലെ തന്നെ കർത്താവ് പറയാണ് ഞാൻ ജയിച്ച് ഇന്ന് പിതാവിനോടുകൂടെ സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുക ജയിക്കുന്നവന് എന്നോടുകൂടെ എൻ്റെ സിംഹാസനത്തിലിരിപ്പാൻ വരം നൽകും കർത്താവിനോടുകൂടെ നമ്മയും തന്നോടൊപ്പം സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്തും എന്നാണ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇന്ന് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത് പിതാവിൻ്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് സിംഹാസനത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് മൂന്നാം വാക്യം പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ക്ഷീണിച്ചു മടുക്കാതിരിപ്പാൻ പാവികളാൽ തനിക്ക് നേരിട്ട ഇങ്ങനെയുള്ള വിരോധം സഹിച്ചവനെ ധ്യാനിച്ചു കൊള്ളുവീൻ അവൾ മുൻപോട്ട് നോക്കി യേശുക്രിസ്തുവിനെ നോക്കി ഓടുക വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനുമായ യേശുവിനെ മാത്രം നോക്കുക ഇവിടെ പറയുകയാണ് അവനെ ധ്യാനിച്ചു കൊള്ളുക ഇവിടെ കഷ്ടത എന്ന ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് കഷ്ടതയും വേദനകളും ഒക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ പ്രതികൂലങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പരീക്ഷകൾ നേരിടേണ്ടി വരുമ്പോൾ ക്ഷീണിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മടുത്തു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ക്ഷീണിച്ച് മടുക്കരുത് വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ മടുപ്പുണ്ടാകരുത് വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ ക്ഷീണം തോന്നാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ക്ഷീണം തോന്നരുത് അങ്ങനെ ക്ഷീണിക്കുകയോ മടുക്കുകയോ ചെയ്യാതെ മുൻപോട്ട് പോകാൻ നാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നാം എന്തുമാത്രം പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിടേണ്ടി വന്നാലും എന്തെല്ലാം കഷ്ടതകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നാലും നമ്മുടെ കർത്താവ് അനുഭവിച്ചതിനോളം ആകത്തില്ല കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ആ ക്രൂശിൽ അനുഭവിച്ച യാതനകൾ അത് നാം കണ്ടാൽ അത് നാം ധ്യാനിച്ചാൽ ആ ധ്യാനം ഇവിടെ കർത്താവിനു വേണ്ടി നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ നമുക്ക് ധൈര്യത്തോടെ മുൻപോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും പാവികളാൽ തനിക്ക് നേരിട്ട ഇങ്ങനെയുള്ള വിരോധം സഹിച്ചവനെ ധ്യാനിച്ചു കൊള്ളുക നമ്മുടെ കർത്താവിനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നാം നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ചവിട്ടുപടികൾ മുൻപോട്ട് വയ്ക്കുന്നുവെങ്കിൽ മടുത്തു പോകാതെ വിശ്വാസത്തിൽ വളർന്നു വരുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ വേദഭാഗത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നോക്കി നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതമാകുന്ന ഓട്ടം ഓടി വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ച് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് ചെല്ലുവാനുള്ള ആഹ്വാനമാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് അങ്ങനെ ഓടി ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി ഇന്ന് സാക്ഷികളുടെ സമൂഹത്തിലിരിക്കുന്ന അനേകർ നൽകുന്ന പ്രോത്സാഹനങ്ങളും സ്വീകരിച്ച് കർത്താവിനെ മാത്രം നോക്കി വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനുമായവനെ മാത്രം നോക്കി നമുക്ക് മുൻപോട്ട് ഓടാം അവൻ ഇന്ന് നമുക്കും അവനോടൊപ്പം സിംഹാസനത്തിലിരിപ്പാൻ അവകാശം തരുവാനായി പിതാവിൻ്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് സിംഹാസനസ്ഥനായി ഇരിക്കുന്നു നമുക്ക് ക്ഷീണവും മടുപ്പും തോന്നാതെ ഓട്ടത്തിൽ സ്ഥിരതയോടെ വിജയസ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചേരുവാൻ അവനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാം ഈ കർത്താവിനെ നോക്കിയും ധ്യാനിച്ചും ജീവിതം
ദൈവം ഇടയാക്കി തീർക്കട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ ഭാഗവും അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവതിരുനാമം ഇന്നുമെന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ